السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ویلکم ان مشین شاپ میک ٹو فور سکس اینڈ میک ون ٹو سیون آور ٹو ڈے ٹاپک از لیتھ کٹنگ ٹولس دا ٹولس وچ آر یوزڈ آن اے لیتھ مشین فار ڈفرینٹ مشیننگ آپریشنس ڈیئر اسٹوڈنٹس لیتھ کٹنگ ٹولس آر موسٹلی یوز فار ڈفرینٹ آپریشنس لائک ٹرننگ فیسنگ threading, grooving, etc. On lathe, single point cutting tools are mostly used. And what is a single point cutting tool is? Here you can look out the diagram of single point cutting tool. Single point cutting tool is a tool that helps to perform several operations like turning, facing, producing flat surfaces on a lathe machine, shaper machine and planer machines. And single point cutting tool consists of one cutting edge or point. So, the lathe machine per single point cutting tool is the most important tool. Single point cutting tool is a tool that only one cutting edge or point cutting edge is used for the machining of the machine. Ke ke liye istemal kiya jata hai. Okay, dear students, in today lecture, we study the lathe cutting tools like turning tool, chamfering tool, thread cutting tool, facing tool, grooving tool, forming tools, boring tool, parting of tool, and counter boring tool. And the, at the end of the lecture, we also see the tools according to the method of applying feed like a left-handed tool, a right-handed tool and round nose tool. Okay, dear students. Uh, we start with, uh, we are starting with the turning tool. Uh, what is a turning tool? A turning tool is a tool which is used for a turning operation. for making a uniform diameter of a job uh, at steps or at uh, different uh, taper shapes as is to alawa turning tool ek aisa tool hota hai jo turning operations ke liye istemal kiya jata hai there are mainly two classes of turning tool rough turning tools and the finished turning tools what is rough turning tool the main function of a rough turning tool is to remove the maximum amount of metal in minimum time that the tool work easily and machine will permit the cutting angle is so ground uh, that it can withstand maximum cutting pressure and what is a finished turning tool turning tool is used to remove the very small amount of metal a tool angle is so ground that it can produce a very smooth and accurate surface a rough turning tool aise tool hote hain jin mein جن کی مدد سے زیادہ مقدار میں میٹیریل رموو کرنا ہوتا ہے اس لیے میکسیمم کٹنگ پریشر ٹول کو برداشت کرنا چاہیے اور اس کا اینگل بھی اسی کے مطابق بنایا جاتا ہے جب کہ فنش ٹرننگ ٹول میں چونکہ ہماری ریکوائرمنٹ فنش سرفیس ہوتی ہے سموتھ سرفیس ہوتی ہے اس لیے اس کا اینگل بھی اسی کے مطابق بنایا جاتا ہے اور یہ سمال اماؤنٹ کو رموو کرتا ہے you can look out the diagram uh, chamfering is basically operation of removing the sharp edges so turning tools are also used as a chamfering tool when the cutting edges are set at an angle of chamfer that we want to make or that we want to produce and where a large number of chamfer works are to be performed a special chamfering tool with its side cutting angle is used as is told by chamfering tool ایک ایسا ٹول ہے یہ ٹرننگ ٹول بھی چیمفرنگ آپریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو شارپ ایجز کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں and the next important tool is a thread cutting tool here you can look out the diagram of a thread cutting mechanism a work piece is shown a tool a lead screw and a gear train of a lathe machine 
The shape of the tool is determined by the included angle at the nose of the tool which should correspond to the angle of the thread uh, which may be a 60 degree for metric threads and 55 degree for the British standard width worth threads. Threading operation ke liye tool ka zawiya required thread ke mutabik banaya jata hai jaysa ke metric thread ke liye tool ka zawiya 60 degree British standard width worth ke liye 55 degree banaya jata hai और जो शेप जो एंगल टूल का बना हुआ होता है वही शेप वर्क पीस के ऊपर भी जनरेट हो जाती है तो इसके लिए जो टूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस टूल को थ्रेड कटिंग टूल का नाम दिया जाता है एंड द नेक्स्ट टूल इज अ फेसिंग टूल इट्स आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑफ लेथ मशीन हेयर यू कैन लुक आउट द डायग्राम एंड व्हाट इज फेसिंग Uh, facing is operation in which tool cuts the material from circumference to center or center to circumference uh, to smooth or plain the front portion of any workpiece a facing tool removes metal by its side cutting edge from the face of the workpiece the the figure shows high speed steel facing tool intended for intended for finishing operation so this is to alawa facing tool mein material ko side cutting edge ki madad se remove kiya jata hai jaisa ki yahan pe aap diagram mein dekh sakte hain ki yahan pe ye jo angle bana hua hai ye side cutting edge angle bana hua hai jisko teer ke nishan ki madad se aapko dikhaya ja raha hai to ye जो एज है ये इस्तेमाल किया जाता है फेसिंग ऑपरेशन के लिए और ये जो टूल की एंगल्स बने हुए हैं ये हाई स्पीड स्टील पोजीशन के लिए हैं हाई स्पीड स्टील की फेसिंग ऑपरेशन के लिए बनाए जाते हैं ओके डी स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट कटिंग टूल इज अ ग्रूविंग टूल इज नेम इंडिकेट्स इट इज यूज फॉर अ ग्रूविंग ऑपरेशन टू मेकिंग ग्रूव of different shapes or required shapes in the work piece a grooving tool is a similar to a parting of tool illustrated in the figure the cutting edges are made square rounded or v shaped according to the shape of the groove to be cut this is still a grooving tool ek aisa tool hai jo mukhtalif grooves banane ke liye istemal kiya jata hai aur ye groove jo hai wo requirement ke mutabik banayi jati hai Uh, next uh, tool is a forming tool here you can look out the diagram of a forming tool setup a tool which is used to shape the work piece according to required shape like circular concave and convex etc these tools have their cutting edges ground to the shape of the groove uh, undercut or thread to be cut as is to alawa फॉर्मिंग टूल ऐसे टूल्स होते हैं जो ज़रूरत के मुताबिक बनाए जाते हैं जिस किस्म की शेप वर्क पीस के अंदर या उसके बाहर बनानी हो जैसे कि कनकेव शेप कन्वेक्स शेप या सर्कुलर शेप तो उस किस्म का टूल ग्राइंड कर लिया जाता है और उस टूल के मुताबिक उसकी शेप को जनरेट किया जाता है तो इस किस्म के जो टूल्स होंगे उन टूल्स को फॉर्मिंग टूल्स का नाम दिया जाता है एंड द नेक्स्ट टूल इज अ बोरिंग टूल Here you can look out the diagram of boring tool. Boring tool is used for boring operations, uh, enlarging the size of a drilled hole. A boring tool is similar to a left hand external turning tool so far its cutting edge is concerned. In a boring tool, the tool cutting edge must have sufficient front clearance to clear the work piece. Is this still clear? बोरिंग टूल ऐसे टूल्स होते हैं जो बोरिंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और बोरिंग ऑपरेशन क्या है किसी पहले से ड्रिल किए गए होल के साइज को इनलार्ज करने का बड़ा करने का अमल बोरिंग कहलाता है जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं बोरिंग टूल दिखाया गया है जिसकी मदद से एक प्री ड्रिल्ड होल के साइज को इनलार्ज किया जा रहा है बोरिंग टूल भी एक्सटर्नल टर्निंग टूल की तरह का होता है और कटिंग एज को इस्तेमाल किया जाता है कटिंग ऑपरेशन के लिए ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट टूल इज अ पार्टिंग ऑफ टूल वी कैन से दिस इज अ कटिंग टूल 
here you can look out the diagram of a parting tool it's a tool which is used for parting of operation or cutting operation cutting the work pieces parting of tool is made as narrow as possible to remove the minimum of metal the width of the cutting edge range from 3 to 12 mm only the length of the cutting tool which inserts into the work should be slightly longer than the radius of the bar stock being machined this is talaba parting of tool ya cutting of tool ek aisa tool hai jo parting of operation ke liye kisi work piece ko kaatne ke liye 200 mein taqseem karne ke liye istemal kiya jata hai jaisa ki aap diagram mein dekh sakte hain ki parting tool ko kisi work piece ko kaatte hue dikhaya gaya hai aur isko mumkina had tak कम साइज में कम चौड़ाई में बनाने की कोशिश की जाती है ताकि वेस्ट ऑफ मटेरियल मिनिमम रहे और विथ ऑफ जो कटिंग एज है इसकी वो तीन से बारह मिलीमीटर तक रखी जाती है और इसकी लेंथ जो है वो इस तरह से ग्राइंड की जाती है कि इसकी लेंथ जॉब के रेडियस से कुछ ज्यादा रहे ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट कटिंग टूल इज अ काउंटर बोरिंग टूल It's used for counter boring operation, which is mostly done for producing sheet for circular bolt heads. The tool cutting edge is so ground that it can leave a shoulder after turning. As you saw, just like you can see in the diagram, you can see that counter boring tool is shown. This is counter boring operation is used. And what is the counter boring? Counter boring operation is a kind of operation. जो ड्रिल से मिलता जुलता है ड्रिलिंग ऑपरेशन ही की तरह का होता है लेकिन ये किसी जब कहीं पर नॉट एंड बोल्ट यूज करना हो और रिक्वायरमेंट ये हो कि बोल्ट का जो हेड है वो सरफेस के अंदर रहे ऊपर से सरफेस को फिनिश बनाना हो तो उसके बोल्ट के हेड को सतह के अंदर बिठाने के लिए उसकी सीट बनाने की जरूरत होती है तो उसकी सीट को ड्रिल करने के लिए बनाने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है उसे काउंटर बोरिंग कहा जाता है ओके डी स्टूडेंट्स एंड लास्टली वी सी द मेथड ऑफ अप्लाइंग फीड अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ अप्लाइंग फीड देर आर राइट हैंड टूल लेफ्ट हैंड टूल एंड राउंड नोज टूल एंड व्हाट इज द फीड इट्स रियली इंपॉर्टेंट डिफिनेशन डी स्टूडेंट्स द फीड ऑफ द लेथ इज द डिस्टेंस दैट कटिंग टूल एडवांसेस अलोंग द लेंथ ऑफ द वर्क फॉर एवरी रिवोल्यूशन ऑफ द स्पिंडल कि लेथ मशीन पर काम करते हुए कटिंग टूल वर्क पीस के एक चक्कर मुकम्मल करने पर जितना फासला मिलीमीटर में या इंच में तय करता है उसको फीड या कटिंग फीड का नाम दिया जाता है और इस मूवमेंट के लिहाज से फीड के लिहाज से अब यहाँ पर हम बात करेंगे कटिंग टूल्स के लिहाज से कि लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड या राउंड टूल्स कौन से हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे उसकी फीड के लिहाज से ओके डी स्टूडेंट्स राइट हैंडेड टूल्स A right hand tool is shown in the figure. Here you can look out the diagram. A right hand tool is fed from the tail stock to the head stock end when operations like turning, threading, cutting, etc. are performed. As is told above, lathe machine पर इस्तेमाल होने वाले ऐसे tools जो tail stock से head stock की तरफ move करते हुए machining करते हैं, cutting करते हैं. इस किस्म के टूल्स को राइट हैंड कटिंग टूल्स का नाम दिया जाता है एंड व्हाट आर द लेफ्ट हैंड टूल्स हेयर यू कैन लुक आउट द डायग्राम ऑफ द लेफ्ट हैंड टूल्स लेफ्ट हैंड टूल्स इज दैट व्हिच इज फेड फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट हैंड एंड ऑफ द लेथ बेड फ्रॉम द हेड स्टॉक टू द टेल स्टॉक एंड के ऐसे टूल्स जिनको हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ मूव कराया जाता है कटिंग ऑपरेशन के लिए इस किस्म के टूल्स को लेफ्ट हैंडेड टूल्स का नाम दिया जाता है एंड स्टूडेंट्स व्हाट आर द राउंड नोज टूल्स हियर यू कैन लुक आउट द डायग्राम लाइक वी स्टडी द फॉर्मिंग टूल्स दैट राउंड नोज टूल्स मे बी फेड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट और फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट हैंडेड एंड ऑफ द लेफ्ट पेड वेज फॉर दिस रीजन दे हैव नो बेक रेक एंड साइड रेक एंगल्स अजीज तलबा राउंड नोज टूल ऐसे होते हैं जिनकी शेप जरूरत के मुताबिक बनाई गई होती है राउंड नोज होती है और इनको लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मूव किया जाता है और इनको चूंकि दोनों तरफ मूव कराया जा सकता है तो इस वजह से इनके बेक रेक और साइड रेक एंगल 
नहीं बनाए गए होते ओके डी स्टूडेंट्स दैट इज अवर टूटे लेक्चर एंड नाउ राइट नोट डाउन योर असाइनमेंट डी स्टूडेंट्स राइट अ डिटेल नोट अबाउट एवरी टूल दैट वी स्टडी टू डे इस अलावा आज के लेक्चर में हमने लेथ मशीन के ऊपर इस्तेमाल होने वाले कॉमन कटिंग टूल्स का तारफ देखा कि वो उनकी शेप कैसी होती है उनका काम क्या होता है या किस तरह से उनको लेथ मशीन पर इस्तेमाल किया जाता है तो आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने हर टूल से मुतल उसकी डिटेल को जो है वो नोट डाउन करना है ओके डी स्टूडेंट्स थैंक यू अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर